হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আপনাদের মাঝে আমি আবার একটি ভিডিও আজকে প্রেজেন্টেশন করতে যাচ্ছি ইন্ডিয়ান বিসা নিয়ে অনেকেই অনেক রকম কিছু করে থাকে এবং অনেকে অনেক কিছু বলে থাকে কিন্তু আজকে আমি আপনাদেরকে জানানোর উদ্দেশ্যে আমি আজকে আপনাদেরকে বলবো যে অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিয়ান বিসার জন্য কী কী পেপারস জমা দিতে হয় মনে রাখবেন এখানে আমি যা দেখাবো ইন্ডিয়ান অ্যাম্বাসিতে ঠিক সেইভাবেই তারা কাজটি করবে আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি যে আশা করি এরপর আপনাদের আর তথ্য জানার কোনো প্রয়োজন পড়বে না অ্যাম্বাসি থেকে আসুন আমরা দেখি ইন্ডিয়ান বিসার জমা দিতে হলে আমাদের কি কি ডকুমেন্টসের প্রয়োজন হতে পারে এবং আমরা ডকুমেন্টসটি কিভাবে দেখতে পারব আমি কিছু আপনাদের জন্য রেডি করেছি তারপর আমি ওয়েবসাইট থেকে দেখে গেছি তাদের ওয়েবসাইটে কি বলতেছে আমি গুগলে আইভ্যাক বিডি ডট কম দিয়ে ঢুকে যাব তারপর দেখব যে ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার আইভ্যাক আমি এখানে ক্লিক করে ঢুকে যাব এই যে দেখুন ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার আইভ্যাক বাংলাদেশ এখানে বাংলাদেশ শো করছে আমি এখানে ইংলিশ ক্লিক করব দেখুন এখানে সব কয়টি অপশনেই দেওয়া আছে এখানে যে অপশনগুলো আছে এগুলো ভালো করে দেখবেন এই যে দেখুন প্রিপেয়ারিং ফর ভিসা কি কি ধরনের ভিসা আপনি সুযোগ পাবেন তাদের এখানে এটিতে ক্লিক করলে এই ভিসাগুলোর ক্যাটাগরি সব কিছু দেখিয়ে দিবে দেখুন কি কি ভিসা তারা করে কোন কোন অ্যাম্বাসি আছে তাদের কয়টা অ্যাম্বাসি আছে কোন কোন জায়গায় আছে সব কিছু এখানে দেওয়া আছে তারপর দেখুন কাইন্ডস অফ ভিসা অ্যান্ড ডকুমেন্টস এখানে ডকুমেন্টস কি কি ডকুমেন্টসের দ্বারা আপনি ভিসা পেতে পারেন জেনারেল ডকুমেন্টস রিকোয়ার্ড ফর ভিসা তাদের এখানে যা দেওয়া আছে এটি কিছু চেঞ্জ হয়েছে কারণ আগে অ্যান্ডোস্কোপি জমা দিলে ভিসা দিত কিন্তু এখন তারা অ্যান্ডোস্কোপি আর নিচ্ছে না তারা নিচ্ছে শুধু ব্যাংক স্টেটমেন্ট আর যদি আপনি এই অ্যান্ডোস্কোপিটি দিন জমা দিন তাহলে সাথে আপনাকে ডলার শো করতে হবে অর্থাৎ আপনি যে ডলারটি ক্রয় করেছেন সেই ডলারটি আপনার দেখাতে হবে এই জন্য আর যদি আপনার ব্যাংক স্টেটমেন্ট থাকে তাহলে আপনার অ্যান্ডোস করার কোনো প্রয়োজন নেই ব্যাংক স্টেটমেন্ট দেখিয়ে দিবেন ব্যাংকের ট্রানজ্যাকশন থাকুক বা না থাকুক তাতে ইন্ডিয়ার জন্য কোনো প্রবলেম নেই কিন্তু ব্যাংকে দেড়শো ডলারের মতো পরিমাণ বিটিটি টাকা অর্থাৎ বাংলাদেশি টাকা থাকলেই হবে জমা থাকলেই হবে আপনারা দেখুন আমি আপনাদের জন্য সুন্দর একটি সিস্টেম বাংলাতে আমি সাজিয়েছি এখান থেকে ডকুমেন্টস রিকোয়ার্ড ফর ইন্ডিয়ান ভিসা ইন্ডিয়া ভিসা ফাইল সাজানোর নিয়ম অর্থাৎ আপনারা আমার থেকে জানতে চেয়েছেন অনেক ই কমার্স করেছেন ভাইয়া ফাইল কিভাবে সাজাব যদি একটু বলে দিতেন তাহলে ভালো হতো অনেকে অ্যাম্বাসিতে গিয়ে অনেক কিছু সম্বন্ধে আইডিয়া নিন তারা মনে করে কিভাবে কি করব না করব অনেক সময় ভেবে চিন্তে কিছু পায় না তখনই দালালের চক্করে পড়তে হয় আর দালাল যা বোঝায় তাকে তাই বুঝতে হয় মনে হয় যে সেটি সঠিক কিন্তু দালাল যে মিথ্যা কথা বলছে সে সেটি বুঝতে পারবে না কারণ তার অভিজ্ঞতা নেই তার অভিজ্ঞতা থাকার জন্যই আমি এই ভিডিওটি আজকে আপনাদের উদ্দেশ্যে করা যে আপনারা যেন এই অভিজ্ঞতার সাথে আপনারা ইন্ডিয়ান অ্যাম্বাসিতে যেতে পারেন এবং আপনারা ইন্ডিয়ান অ্যাম্বাসির কাজটা সম্পূর্ণ করে আসতে পারেন এখানে টুরিস্ট ভিসা হোক আর বিজনেস ভিসা হোক বিজনেস ভিসার ক্ষেত্রে নিয়মটা এরকম না আমি সেটা দেখিয়ে দিব কিন্তু প্রথম যেভাবে সব কিছু আছে ঠিক এইভাবেই থাকবে দেখুন 
পাসপোর্ট ভ্যালিডিটি অফ সিক্স মান্থ অর্থাৎ আপনার পাসপোর্টের ছয় মাসের মেয়াদ থাকতে হবে যদি ছয় মাসের মেয়াদে কম থাকে তাহলে পাসপোর্ট অফিসে রেনু করে তারপর পাসপোর্টের বিচার জন্য জমা দিতে হবে এবং পুরাতন পাসপোর্ট যদি থাকে তাহলে সেগুলো দিতে হবে তাহলে সেগুলো দেখুন পুরাতন পাসপোর্ট যদি থাকে তাহলে সেগুলো দিতে হবে এবং যদি পাসপোর্টগুলো না থাকে বা হারিয়ে যায় গিয়ে থাকলে তাহলে আপনাকে অবশ্যই আপনার নিকটস্থ থানার জিডি কপির ফটোকপি সাথে দিতে হবে যদি না দেন তাহলে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি পুরোপুরি অ্যাপ্লিকেশনটি জমা হবে না অ্যাম্বাসিতে অ্যাম্বাসি থেকে আপনাকে ব্যাগ দেওয়া হবে অর্থাৎ সেটি যেন না হয় আপনাদেরকে আমি সাবধান করছি যদি পুরাতন পাসপোর্টটি হারিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই জিডি কপি সাথে করে নিয়ে যান ফটো তারপর ভিসা ফর্মে লাগাতে হবে ফটো এই ফটোটি দুই দুই ইঞ্চি বাই দুই ইঞ্চি অর্থাৎ টু ইন্টু টু ফটো ব্যাকগ্রাউন্ড সাদা থাকতে হবে আর ফটো কিন্তু ছয় মাসের ভিতরের হতে হবে অর্থাৎ ছয় মাসের পুরনো ছবি হলে সেটি গ্রহণযোগ্যতা নেই এবং বিশা না হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে এবং সারা সাদা শার্টে সাদা কাপড়ে কোনো রকম ছবি তোলা নিষেধ ওই ছবি ব্যাকগ্রাউন্ড আপনি সাদা করতে পারবেন না তাহলে আপনার শার্টের সাথে ব্যাকগ্রাউন্ড মিলে যাবে অর্থাৎ আপনার ছবিটা বিশা হবে না তারপর আপনাকে দিতে হবে এন আইডি কার্ডের ফটোকপি না থাকলে জন্ম নিবন্ধনের ফটোকপি যে কোনো দুইটার একটি দিতে হবে তারপর বিদ্যুৎ বিল দিবেন বাসার বিদ্যুৎ বিল বা পানি বিল বা পানি বিল বা গ্যাস বিল যে কোনো একটি বিলের ফটোকপি সাথে দিবেন মনে রাখবেন কোনো রকম অরিজিনাল কপি অনেকেই আমি দেখি যে পাসপোর্টের পিছনে বিদ্যুৎ বিল বা বিলের অরিজিনাল কপি স্ট্যাপলার মেরে দিয়ে দেন পিন আপ করে অনেকেই অ্যাটাচ করে দিয়ে দেন এই কাজটি কখনো করবেন না অ্যাম্বাসিকে আপনাকে বলেছে যে আপনি অরিজিনাল বিদ্যুৎ বিল বা গ্যাস বিলে পানি বিলের একটি বিদ্যুৎ বিল আপনি পাসপোর্টের পিছনে অ্যাটাচ করে দিয়ে দেন এই কথা তো আপনাদেরকে বলা হয়নি কেন আপনারা এই বলটি করছেন কখনো এই ধরনের কাজ করবেন না আপনাকে বিচার না দিলে এমনি দিবে না বিদ্যুৎ বিলের জন্য না বিদ্যুৎ বিলের কপি থাকতে হবে সেটি ভালোভাবে বোঝার মানে যেন বোঝা যায় সেরকম ক্লিয়ার হতে হবে ফটোকপিটা অবশ্যই তাদের বোধগম্য হতে হবে এবং প্রত্যেকটি পেপারই এফ ফোর সাইজের কাগজ হতে হবে লিগেল হলে হবে না লেটার হলে হবে না অর্থাৎ একই নিয়মে কাগজ হতে হবে আপনি আইডি কার্ডের ফটোকপি দেন আর আপনি ব্যাংক স্টেটমেন্ট দেন আর বিদ্যুৎ বিলের কপি দেন সব কয়টা ফটোকপি এফোর সাইজের কাগজে হতে হবে তাহলে আর প্রবলেম নেই শুধু ব্যাংক স্টেটমেন্টের অরিজিনাল কপিটা দিতে হবে অর্থাৎ ব্যাংকে থেকে যে কপিটা দিবে সেই কপিটাই আপনারা অ্যাটাচ করে দিবেন পাঁচ নাম্বারে তারপর যদি ব্যবসায়িক হন তাহলে ট্রেড লাইসেন্সের ফটোকপি দিবেন আর যদি চাকরিজীবী হন তাহলে এখানে ছুটির ছাড়পত্র দিবেন অর্থাৎ ইংলিশে লিভ লেটার সেটি জমা দিবেন ফটোকপি এবার আসুন যদি পূর্বে বিচা থাকে তাহলে সে পূর্বে বিচার কপিটা অবশ্যই দিতে হবে কারণ আপনার লাস্ট বিচা কপিটা যদি আপনি না দিন তাহলে আপনার ফাইলটি পূর্ণাঙ্গ হবে না এবং আপনাকে বিচার রিফিউজ করার সম্ভাবনা থাকতে পারে আর ইন্ডিয়ান এম্বাসিতে কোনো রকম লুকোচুরি করতে পারবেন না কারণ আপনার পাসপোর্টটির উপরে যেহেতু বিচাটা হচ্ছে আপনি নিজে এখানে লুকোনোর কোনো কিছু সাহায্য নেবেন না তাহলে কিন্তু আপনি অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবেন পাসপোর্টে সিল পড়ে যেতে পারে 
সেটার দিকে আপনাদের লক্ষ্য রাখতে হবে এমন কোনো কাজ করা যাবে না দুর্নীতি করা যাবে না এম্বাসিতে যেটার জন্য আপনার ভবিষ্যতে বিচার পাইতে আপনার অনেক কষ্ট হয়ে যাবে সর্বশেষে পাসপোর্টের ফটোকপি দিতে হবে সর্বশেষ অর্থাৎ ফাইলের সর্বশেষে যেই কোনো বিচার অধীনে সর্বশেষে পাসপোর্টের কপি থাকবে এই কথাটা মনে রাখতে হবে এর ভিতরে এই চার নাম্বার পর্যন্ত যে বিসা নেবেন আপনি আপনি মেডিকেল বিসা নেবেন আপনি বিজনেস বিসা নেবেন আপনি ট্যুরিস্ট বিসা নেবেন চার নাম্বার পর্যন্ত সেম থাকবে পাঁচ নাম্বারে বাকি কাগজগুলো ডুববে অর্থাৎ মেডিকেল বিসা নিলে এই পাঁচ নাম্বার ছয় নাম্বারের ভিতরে আপনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট তারপরে মেডিকেল বিসার জন্য যেই আপনার যে ডাক্তারের যে কাগজপত্র টেস্টগুলো আছে যেগুলো আছে এগুলোর ফটোকপি এখানে দিবেন এই চার নাম্বারের এই পর্যন্ত কোনো চেঞ্জ করতে পারবেন না এই পর্যন্ত সব কিছু ঠিক থাকবে এরপর আপনারা এই পর্যন্ত চেঞ্জ করতে পারবেন নিচে এই দুইটা ঠিক থাকবে যদি ভিসা থাকে আর ভিসা না থাকলে আগের ভিসা না থাকলে শুধু এইটা এই পর্যন্ত ঠিক থাকবে আর এই চার পর্যন্ত ঠিক থাকবে শুধু আপনারা এই পাঁচ ছয় এর মধ্যে আপনাদের পেপার্স দিতে হবে যেমন বিজনেস ভিসার ক্ষেত্রে এখানে দিতে হবে ট্রেড লাইসেন্স টিন সার্টিফিকেট কোম্পানি ব্যাংক স্টেটমেন্ট ইনভাইটেশন লেটার ইন্ডিয়া থেকে যে ইনভাইটেশন লেটারটি দিবে সেই ইনভাইটেশন লেটারটি তারপরে আইআরসি দিতে হবে আপনার বাংলাদেশ থেকে ওখান থেকে গিয়ে কি মাল আনবেন সেটার যে গভর্নমেন্ট রেজিস্টার্ড আইআরসি যে সার্টিফিকেট আছে সেটি দিবেন বা আপনি যদি এখান থেকে মাল প্রেরণ করেন তাতেও আপনার বিচার দরকার হয় সেক্ষেত্রে আপনি ইআরসি সার্টিফিকেটটি দিবেন এবং সব কয়টা পেপারসি আপনাকে কারেন্ট ডেটের হতে হবে অর্থাৎ আপনার রেনু করা নেই এরকম পেপার্স গ্রহণযোগ্যতা নেই অ্যাম্বাসিতে আপনাকে অবশ্যই নতুন পেপার্স দিতে হবে যেটা অ্যাম্বাসিতে বোধগম্য হবে তারপর কোম্পানি ব্যাংক স্টেটমেন্ট আর নিজের ব্যাংক স্টেটমেন্ট অবশ্যই স্ট্রং থাকতে হবে তাহলে আপনার একটি বিজনেস ভিসার জন্য একটি ভিজিটিং কার্ড লাগবে অন্য অন্য ভিসার জন্য কোনো ভিজিটিং কার্ডের প্রয়োজন নেই সাথে দিতে হবে না মেডিকেল ভিসার জন্য না ট্যুরিস্ট ভিসার জন্য না ট্যুরিস্ট ভিসার জন্য আমি এখানে যা দিয়েছি ঠিক সেম মনে রাখবেন যে চার নাম্বার পর্যন্ত সব সেম থাকবে যেই কোনো ইন্ডিয়ান এম্বাসি যেই ক্যাটাগরি ভিসা নেন কোনো প্রবলেম নেই কিন্তু এই পর্যন্ত ঠিক থাকবে এখানে যে ভিসা নেবেন মেডিকেল ভিসা এখানে ঢুকবে আপনি বিজনেস ভিসা নেবেন এখানে আসবে পেপারসগুলো আর বাকি যা আছে এভাবে সব ঠিক থাকবে এভাবে সাজিয়ে অ্যাম্বাসিতে নিয়ে ফাইল জমা করবেন আশা করি আপনাদের অ্যাম্বাসি থেকে ফেরত আসতে হবে না এবং আপনাদের কাজটি খুব সুন্দর হবে ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার আইবেগ বাংলাদেশ এখান থেকে আপনারা অনেক কিছু আপনারা দেখতে পারেন আজকে আমি আপনাদেরকে পূর্ণাঙ্গভাবে সব কিছু দেখিয়ে দিয়েছি আশা করি ভবিষ্যতে আপনাদের আমাকে ফোন করারও প্রয়োজন হবে না যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই আমার এই ভিডিওটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক দিবেন বেশি করে শেয়ার করবেন বন্ধুদেরকে দেখানোর সুযোগ করে দিবেন সবাই মনোযোগ দিয়ে ভিডিওটি ফার্স্ট টু লাস্ট পর্যন্ত শুনবেন কারণ আমার এখানে কোনো কথা যদি আপনি না শুনতে পান তাহলে হয়তো আপনার না অজানা থেকে যেতে পারে এই জন্য আপনি আমার ভিডিওটি ভালো করে শুনবেন মনোযোগ দিয়ে এখানে যে ডকুমেন্টসগুলো দেওয়া আছে দেখুন এখানে ডকুমেন্টস দেওয়া হচ্ছে বিজনেস ভিসা এই যে বিজনেস ভিসা ক্যাটাগরি কি দেওয়া আছে দেখেন আপনাকে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ই টোকেন তো লাগবেই তারপরে একটি স্পন্সরিং লেটার অর্গানাইজেশন কোম্পানি স্পন্সর অর্থাৎ ফরওয়ার্ডিং লেটার দিতে হবে রিকমেন্ডেশন ফ্রম অর্গানিক চেম্বার অফ কমার্স ইন বাংলাদেশ অর্থাৎ বিজনেস ভিসার জন্য চেম্বার অফ কমার্সের সার্টিফিকেট থাকতেই হবে যে কোনো একটা চেম্বার অফ কমার্স হলেই হবে শুধু ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স না যে কোনো একটা চেম্বার অফ কমার্সের সদস্য হলেই হবে এক কপি অফ লেটার প্ল্যানিং লাস্ট বিজনেস ট্রানজাকশান অর্থাৎ আপনি অন্য কোনো দেশের সাথে আপনি বিজনেস ট্রানজাকশান করেছেন কি না ফরেন ক্যারেন্সি বা ডলার ক্যারেন্সিতে আপনি কোথাও থেকে মাল ইম্পোর্ট করেছেন কি না সেই পেপারসটি প্রমাণস্বরূপ একটি দিতে বলতেছে এবং আপনাকে ট্রেড লাইসেন্সের কপি টিন সার্টিফিকেটের কপি 
কভারিং লেটার বিজনেস বিজনেস পেটে কোম্পানি পেটে কভারিং লেটার পারপাস অফ ভিজিট অর্থাৎ কি পারপাসে যাচ্ছেন ওখানে সেটি ভিসা অ্যাপ্লিকেশন যেই লেটারটি আছে সেই লেটারটিতে লিখে দিবেন ব্যাংক স্টেটমেন্ট কপি অফ ব্যাংক স্টেটমেন্ট স্টেটমেন্ট কোম্পানি এবং অ্যাপ্লিকেন্স সিক্স মান্থের জন্য এ কপি অফ স্টেটমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পার্সোনাল সিক্স মান্থের জেনুইন ইম্পোর্ট লাইসেন্স জেনুইন ইম্পোর্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট আইআরসি অ্যান্ড এক্সপোর্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ইআরসি দিতে হবে ফটোকপি কারেন্ট ডেটের হতে হবে যদি আপনি চাকরিজীবী হন তাহলে কোম্পানি প্রাইভেট ফার্ম হয় তাহলে কপি হোক এমপ্লয়মেন্ট কন্ট্রাক্ট আপনার কাজের কন্ট্রাক্টটি কত দিনে তাদের সাথে সে কন্ট্রাক্টের ফটোকপি দিতে হবে আপনার ডেজিগনেশনে একটি ভিজিটিং কার্ড দিতে হবে মান্থলি স্যালারি স্যালারি সার্টিফিকেট দিতে হবে অ্যাপ্লিকেশন কেস ভিজিটিং ট্রেড বিজনেস এক্সিবিশন ইন ইন্ডিয়া ইনভাইটেশন লেটার দিতে হবে এ হচ্ছে বিজনেস ভিসার জন্য এখানে যাহা আছে ঠিক সেম পেপারস এখনও বিজনেস ভিসার জন্য লাগে এগুলো না নিলে একটা পেপারসের সমস্যা থাকলে আপনার ফাইলটি কিন্তু পূর্ণাঙ্গভাবে জমা হবে না ভিসা ফর্মে ছবি এখানে যে ভিসা ফর্মে দুই বাই দুই ছবির কথা বলা হয়েছে ব্যাকগ্রাউন্ড হোয়াইট ছবিটা কিন্তু এই ধরনের হতে হবে এরকম ছবি হওয়া অবশ্যই প্রয়োজনীয় আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডটা হবে এরকম সাদা ছবিটা হবে ন্যাচারাল বেশি কোনো কাজ করা থাকবে না ন্যাচারাল থাকবে আপনার জন্মগত দাগ না থাকলে বাকি দাগগুলো আপনি মুছতে পারেন কিন্তু জন্মগত দাগ থাকলে সেটির মধ্যে হাত লাগাবেন না আপনাকে যেরকম দেখতে সরাসরি এরকমের মতো ছবিটা রাখার চেষ্টা করবেন আর ছবিটা অবশ্যই একটু পরিষ্কার এবং সুন্দরভাবে দিবেন যেন ফাইলটা ছবিটা যেন স্পষ্ট বোঝা যায় বিসা ছবিটা যেন ক্লিয়ার আসে বিসাতে এই জন্য অবশ্যই এটার দিকে নজর দিতে হবে এরকম ছবি আপনাকে বিসা ফর্মে অনলাইনে অ্যাটাচমেন্ট করতে হবে এবং যেই ছবিটি আপনারা অনলাইনে অ্যাটাচমেন্ট করবেন ঠিক সেম ছবিটি প্রিন্ট করে বিসা ফর্মে উপরে লাগাতে হবে মনে রাখবেন একটি ছবি ভিতরে অ্যাটাচ করবেন অন্য একটি ফটো উপরে লাগাবেন হবে না আপনাদের অ্যাপ্লিকেশন বাদ হয়ে যাবে আপনারা অবশ্যই এই কাজটি করবেন যে ফটোটি আপনারা অনলাইনে অ্যাটাচমেন্ট করেছেন সেই ফটোটি আপনারা ভিসা ফর্ম ই টোকেন যেটি আছে ই টোকেনের উপরে যে ছবি লাগানোর যে বক্স আছে সেই বক্সে সেই ছবিটি লাগাবেন তাই আপনারা কোনো কাজে যেন বোল না হয় আপনাদের জন্য আমি আজকে এই একটি ডকুমেন্টস কি কি লাগে রেডি করেছি এবং আইব্যাগ ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার আইব্যাগ বাংলাদেশে আপনার যে ডকুমেন্টস দেওয়া আছে তাদের সেই ডকুমেন্টসগুলো আমি আপনাদেরকে দিয়েছি এখানে শুধু বিজনেস ভিসাই না এখানে আপনি শর্ট টার্ম সিঙ্গেল জার্নি ভিসা আছে লং টার্ম জার্নি ভিসা আছে ট্রানজিট ভিসা আছে তাদের ট্রানজিট ভিসার জন্য কি কি লাগবে এখানে ডকুমেন্টস রিকোয়ার্ড আছে ট্রানজিট ভিসার জন্য কি কি ডকুমেন্টস লাগবে এই যে দেওয়া আছে সবচেয়ে বড় ট্রানজিট ভিসার জন্য ম্যান্ডেটরি যেটা সেটা হচ্ছে জেনারেল ডকুমেন্ট অ্যালং উইথ কপি অফ এ কনফার্ম টিকেট প্লাস ভিসা ফর দ্য থার্ড কান্ট্রি কপি অফ হোটেল বুকিং অর্থাৎ আপনি যে কান্ট্রিতে যাবেন সেই কান্ট্রি যদি পোর্ট এন্ট্রি হয়ে থাকে তাহলে ভিসার প্রয়োজন হবে না যদি পোর্ট এন্ট্রি না হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই সেই কান্ট্রির ভিসা কপি লাগবে তারপর ট্রানজিট ভিসার জন্য আপনি অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন আর কনফার্ম টিকেটটা অবশ্যই থাকতে হবে মনে রাখবেন কনফার্ম টিকেটটা যেন তাদের বিশ্বাস হয় যে হ্যাঁ আপনি ইন্ডিয়ার পাশের একটা দেশে আপনি ঘুরতে যাচ্ছেন এরকম তাদেরকে বোঝাতে হবে ভিসাটা অবশ্যই ডাবল এন্ট্রি ভিসা হবে ট্রানজিট ভিসাটা তারপর দেখুন এখানে মেডিকেল ভিসা মেডিকেল ভিসা কি কি লাগে এখানে ডকুমেন্ট রিকোয়ার্ড আছে এখান থেকে আপনারা সুন্দরভাবে দেখে নেবেন আশা করি যে আপনারা জিজ্ঞেস করার কোনো প্রয়োজন পড়বে না কারণ এখানে দেখলেই বুঝে যাবেন এরপর আছে এখানে স্টুডেন্ট ভিসার ক্ষেত্রে এরপর আছে কম কনফারেন্স ভিসার ক্ষেত্রে এমপ্লয়মেন্ট ভিসা অর্থাৎ ওয়ার্কিং ভিসা ট্রেনিং ভিসা ইন্ডিয়ার এই ধরনের ক্যাটাগরি সব ধরনের ক্যাটাগরি এখানে দেওয়া আছে কিন্তু অর্থাৎ আপনারা কিন্তু ভালো করে একটু ওয়েবসাইটটা ঘাটলে আপনারা অনেক কিছু পেয়ে যাবেন তাই আপনাদের উদ্দেশ্যে আজকে এই ভিডিওটি করেছি আশা করি যে ডকুমেন্টসের ব্যাপারে আর জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হবে না এরপর আর একটি ভিডিও আমি দিব কিভাবে আপনারা ভিসা ফি দিবেন আসেন আমরা 
से भिडियो नेक्स्ट डे देवर चिंता करी एवं सबा के धन्यवाद जान जो अपारा सुंदर सुंदर कमेंट दिए हमें आग्रह दीचन की कि चाहिदा मत अपन के भिडियो आपलोड करब आशा करी सामने आो सूंदर भिडियो अपन आपलोड करब जहाँ अनेक शिक्षण निजे क्या निजे करते आशा करीजे कारो प्रयोजन 